Dobar dan i dobrodošli u video lekcije škole matematike i računara Rajak. U ovoj lekciji govorit ćemo o graničnoj vrednosti funkcije. Za početak ćemo pokušati definisati graničnu vrednost funkcije. Ako nam je dat niz oblika a na n je jednako n plus 1 kroz n, tada ukoliko pokušamo izračunati članove ovog niza, prvi član niza je broj koji dobijamo ukoliko n umjesto n zapišemo 1, vidimo da dobijamo vrednost 2, zatim drugi član niza, koji dobijamo kada umjesto n stavimo 2, dobijamo 3 polovine, zatim treći član kada umjesto n stavimo 3, dobijamo 4 trećine, vrednost četvrtog člana je 5 četvrtina i tako dalje. Dobijamo niz brojeva 2, 3 polovine, 4 trećine, 5 četvrtina i tako dalje. Ukoliko ovaj niz brojeva predstavimo na brojevnoj pravi, prvi član niza je broj 2, zatim sledeći je 3 polovine, posle toga dolaze 4 trećine, 5 četvrtina i tako dalje. Vidimo da se članovi ovog niza približavaju tački 1. Tačku 1 nazivamo tačka nagomilavanja niza. To je broj kojem se približavaju članovi niza. Kažemo da je tačka A iz skupa realnih brojeva tačka nagomilavanja tog skupa ako u svakoj epsilon okolini te tačke postoji bar jedna tačka iz skupa A koja je različita od same tačke A. Epsilon okolina tačke A je otvoren interval A minus epsilon A plus epsilon gde je epsilon proizvoljno mali pozitivan broj. Odnosno, mi kažemo da u svakoj epsilon okolini tačke A možemo naći elemente skupa A ma koliko malo epsilon da uzmemo. Sama tačka nagomilavanja skupa može, ali i ne mora pripadati skupu A. Pa ako imamo da je tačka x0 tačka nagomilavanja za funkciju f koja slika skup a u skup realnih brojeva, tada funkcija f ima graničnu vrednost ili limes b u tački x0 ako važi sledeće. Za svako x iz skupa a i svaku epsilon okolinu postoji delta okolina tako da Ukoliko je razlika x minus x nula manja od delta, sledi da je razlika f od x minus b manja od epsilon. Tada kažemo da je granična vrednost ili limes funkcije f kada x teži x nula jednako b. Tada kada smo došli do definicije granične vrednosti funkcije, možemo navesti njene osobine. Ukoliko su date granične vrednosti limes kada x teži x nuli od funkcije f od x da je jednako a i granična vrednost limes kada x teži x nuli od funkcije g od x da je jednako b, tada važe sledeće osobine. Limes kada x teži x nuli od c puta f od x gde je c neka konstanta Jednako je c puta limes kada x teži x nuli od f od x, što je dalje jednako c puta, kako je ova granična vrednost jednaka a, to je onda c puta a. Dakle, ukoliko imamo pod graničnom vrednošću neku konstantu koja množi funkciju, tada ta konstanta može izjaći ispred limesa. Granična vrednost Limes kada x teži x0 zbira ili razlike funkcija f od x i g od x jednaka je zbiru ili razlici graničnih vrednosti funkcija limes kada x teži x0 od f od x i limes kada x teži x0 od g od x. Odnosno, to je jednako kako znamo da je granična vrednost funkcije f od x kada x teži x0 jednaka a a granična vrednost funkcije g u tački x0 
jednaka B, to je onda jednako A plus ili minus B. Zatim, ukoliko imamo graničnu vrednost limet kada x teži x0 od proizvoda funkcija f od x i g od x, to je jednako proizvodu graničnih vrednosti funkcija f od x u tački x0 i funkcije g od x u tački x0, što je jednako a puta d. Također, ukoliko tražimo graničnu vrednost x kada je x teži x0 od količnika funkcija f od x i g od x, to će biti jednako količniku graničnih vrednosti funkcija f od x i g od x, što je jednako a kroz b. Sada kada smo definisali graničnu vrednost i naveli njene osobine, možemo preći na izračunavanje graničnih vrednosti. Ukoliko je potrebno izračunati graničnu vrednost, limes kada x teži jedinici od 3x minus 7, jednostavno ćemo umesto x-a zameniti vrednost 1, pa ćemo imati 3 puta 1 minus 7, odnosno to će biti jednako 3 minus 7, što je jednako minus 4. Zatim, ukoliko treba izračunati graničnu vrednost limet kada x teži minus 27 od 2 kroz 3 puta treći koren iz x, tada opet jednostavno zamenjujemo umjesto x minus 27 i imat ćemo 2 kroz 3 puta treći koren iz minus 27 ako je treći koren negativnog broja, opet negativan broj, a znamo da je 27 jednako 3 na treći, ovdje ćemo imati 2 kroz 3 puta treći koren iz minus 3 na treći stepen, pa da se treći koren i treći stepen mogu skratiti i dobit ćemo da je vrednost ovog izraza 2 kroz 3 puta minus 3. Odnosno, to je jednako minus dve devetine. Zatim, ukoliko je potrebno izračunati graničnu vrednost limet kada je x teži 2 od iznad razlomačke crte imamo 2 minus x na treći stepen, a ispod razlomačke crte x na četvrti stepen. Opet jednostavno zamenjujemo umjesto x na 2 i imat ćemo iznad razlomačke crte 2 minus 2 na treći stepen kroz 2 na četvrti stepen. Iznad razlomačke crte 2 minus 2 je jednako 0, a 0 na treći stepen opet jednako 0. Zatim 2 na četvrti stepen jednako je 16. 0 podeljena bilo kojim brojem jednaka je 0. Dakle, ukoliko pod graničnom vrednošću imate nešto što teži 0 kroz neku konstantu, to tada teži 0. Zatim, ukoliko imamo graničnu vrednost limes kada je x teži minus 3 od sljedećeg izraza, također umjesto x se jednostavno zamenjujemo minus 3 i imat ćemo iznad razlomačke crte 2 puta minus 3, a ispod razlomačke crte treći koren iz 9 minus, pa zatim minus 3 na kvadrat. Iznad razlomačke crte vrednost će biti minus 6, a ispod razlomačke crte imat ćemo treći koren i 9 minus minus 3 na kvadrat jednako je 9. Odnosno, to će biti jednako minus 6 kroz treći koren iz 0 što je jednako 0. Kod graničnom vrednošću, ako neki broj delimo sa 0, mi tada dobijamo beskonačno. Odnosno, u ovom slučaju vrednost će biti minus beskonačno. Mi do sada nismo znali da delimo sa nulom, ali sada ispod razlomačke crte imamo izraz koji samo teži ka nulu. Dakle, granična vrednost nekog broja kroz nulu teži će beskonačnosti. Ukoliko je potrebno izračunati graničnu vrednost limes kada x teži nuli od ln od x, kada zamenimo umjesto x-a nulu, dobijamo da je to jednako ln od nula. Mi smo rekli da ln od 0 ne znamo, da on to nije definisan, ali mi tražimo graničnu vrednost kada x teži 0. Kologaritamska funkcija, kada se x približava 0, znači
vrednost logaritamske funkcije ide u minus beskonačno. Dakle, granična vrednost x teži x0 od ln od x bit će jednaka minus beskonačno. Ukoliko je potrebno izračunati granične vrednosti limet kada x teži plus beskonačnosti i limet kada x teži minus beskonačnosti od 2 na x, moramo prvo vidjeti kako izgleda funkcija 2 na x. 2 na x je eksponencijalna funkcija koja u osnovi ima broj koji je veći od 1. Ova eksponencijalna funkcija izgleda ovako netako. I kada x teži plus beskonačnosti, dakle što se više udaljavamo od 0 prema plus beskonačnosti, vrednost funkcije je sve veća i ide u plus beskonačno. Međutim, što se više udaljavamo od 0 ka minus beskonačnosti, vrednost funkcije se sve više približava 0. Dakle, limes kada x teži minus beskonačno od 2 na x bit će jednako 0. 